हेलो वी वन वेलकम बैक टू माय चैनल दिस इज मानसी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पेज नंबर ट्वेंटी सिक्स तो पेज नंबर ट्वेंटी सिक्स में आप देख सकते हो यहाँ पे हमें दो स्लाइड्स गिवन है एंड उन स्लाइड्स के बेस हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं पहला क्वेश्चन पूछा है विच स्लाइड हैज अ लार्जर एंगल तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पिक्चर हटा देती हूँ एंड आई एल ड्रॉ इट फॉर यू इस तरह से एक स्लाइड है ऐसे और जो दूसरी स्लाइड है हमारी वो है इस तरह से है ना मैंने यहाँ पे उसका सिंपलेस्ट फॉर्म बना दिया इस तरह से जैसे यहाँ पे वो दे रखे हैं हमें चेयर्स हो गई एंड ये इसका पार्ट हो गया जिसमें स्लाइड करते हुए नीचे आते हैं सिमिलरली यहाँ पे भी सेम चीज है लाइक दिस एंड ये स्लाइडर हो गया ठीक है तो पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछा है वो है कि दोनों में से कौन सा लार्ज एंगल फॉर्म कर रहा है सो हियर एक ये एंगल है राइट दिस इज दी एंगल एंड दिस इज दी अनदर एंगल तो अब इन दोनों में से कौन सा एंगल बड़ा होगा तो यहां पे हम कैसे देखेंगे कौन सा एंगल बड़ा होगा पहले तो हमने ये चीज सीखी हुई है जैसे मान लो एक ये लाइन है एक ये है और एक ये है तो जितनी ये दो लाइन के बीच का डिस्टेंस कम होगा उतना एंगल छोटा होगा अगर मैं इस एंगल बड़े वाले एंगल की बात करूं तो ये लाइन और इस लाइन के बीच में डिस्टेंस इतना है तो एंगल बड़ा हो गया राइट सो यहाँ पे भी सेम चीज देखो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस इतना है और अगर मैं यहाँ देखूं तो डिस्टेंस ज्यादा है वैसे तो देख के क्लियरली पता चल रहा है ये छोटा एंगल हो रहा है और एक वो वाला बड़ा एंगल हो रहा है सो ये हमारा स्मॉलर एंगल है दैट इज दी लार्जर एंगल सो हमें लार्जर एंगल बताना है तो दैट विल बी स्लाइड टू करेक्ट लेट नेम इट स्लाइड वन एंड दिस इज स्लाइड टू ठीक है आप लेफ्ट राइट करके भी मार्क्स कर सकते हो स्लाइड टू का जो एंगल है वो ज्यादा बड़ा है फाइन नेक्स्ट है विच स्लाइड डू यू थिंक इज सेफर फॉर दी लिटिल बॉय वाई तो यहाँ पे हमें बताना है इन दोनों में से कौन सी स्लाइड वहां पे जो पिक्चर में हमें बॉय दिख रहा है उसके लिए सेफ होगी मीन्स अगर वो यहाँ से नीचे आएगा और वो यहाँ से नीचे आएगा तो कौन सी ज्यादा सेफ है अब यहाँ पे सिंपल सा एक लॉजिक समझो अगर यहां से वो नीचे आ रहे तो आप देख सकते हो ये ये भी छोड़ो अभी हमने लास्ट पेज पे पढ़ा था ना जब हमने दोनों उसमें से इसी तरह से थे जो बुक रखी थी उसमें से हमने बॉल को रोल डाउन किया था तो बॉल फास्टर स्पीड में किससे आई थी जो पास वाला था है ना तो सेम चीज यहाँ पे अप्लाई होगी जब बच्चा जाएगा तो वो इस वाली स्लाइड में बहुत तेजी से नीचे आएगा और उसको चोट लग सकती है करेक्ट लेकिन यहाँ वाली जो स्लाइड है आप देख सकते हो ये लंबी स्लाइड है राइट right? तो so, उसको अपनी स्पीड कंट्रोल करने का भी टाइम मिलेगा और ये जितनी स्टिफ होती है जितनी आप देखोगे ना जैसे अगर आप चेयर्स भी उतरे और चेयर्स इस तरह से होंगी तो आपको नीचे देखते हुए भी डर लगेगा लेकिन अगर वो चेयर्स इस तरह से स्लांटिंग वे में होगी तो उससे उतरना भी बहुत ईजी होगा सो देर फोर फर्स्ट और सेकेंड में क्योंकि ये लंबी स्लाइड है और ये ज्यादा स्लांटिंग वे में है सो दैट इज वाई अगेन स्लाइड टू जो है दैट विल बी सेफ फॉर दी चाइल्ड ओके सो ये थी हमारे यहाँ पे इस इस पे बेस्ड क्वेश्चन अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है चेंजिंग शेप अब उसके लिए एक एक्टिविटी दे रखी है उसमें हमें क्या बोला है आपको मैथिक्स कलेक्ट करनी है अब आप सबने देखी होगी जो माचिस की तिल्ली होती है उसके ऊपर ब्राउन ब्राउन कलर का जो पार्ट होता है सो वो पार्ट आपको कट कर देना है तो आपके पास बाकी जितनी भी बचेंगी सारी वो ब्राउन पार्ट कट करने के बाद छोटी छोटी सी मैथ स्टिक्स बचेंगी अब एक रबर ट्यूब आता है अपने पापा से पूछ सकते हो साइकिल्स में वो यूज होता है तो अगर कहीं से आपको वो मिल सके तो वो आप लेके आ रहा हो उसको वन सेंटीमीटर में कट कर लेना अब हमें करना क्या है बेसिकली जो मैथ स्टिक्स हमारे पास है वो ब्राउन पार्ट कट करने के बाद उनको हमें उस रबर की हेल्प से ज्वाइन करना जैसा कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो तो इस तरह से हम अलग अलग मैथ स्टिक्स को ज्वाइन कर सकते हैं पहले उसने दो मैथ स्टिक्स ज्वाइन करके दिखाई और फिर और एक ऐड करके ट्रायंगल बनाए तो ये सब एक्टिविटी आपको खुद करनी है ट्राई करना करनी है अगर नहीं कर पाओ तो कोई बात नहीं फिर भी इसके बेस जो क्वेश्चन है वो हम करेंगे बट वो है हमारे नेक्स्ट पेज पे तो आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे तो अब आ जाते हैं पेज नंबर ट्वेंटी सेवन पे तो लास्ट जो हमने एक्टिविटी करी थी उसमें उस मैथ सिक्स और रबर की हेल्प से आपको ये शेप बनानी है राइट देन हमें बताया गया है कि हमसे पूछा है कि ये जो शेप्स हैं इसमें कौन कौन से एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं हमें उन एंगल्स को मार्क करना है सो so, 
हेयर यू कैन सी यहाँ पे जहां पे भी ज्वाइन होंगे जैसे ये लाइन और ये लाइन यहां ज्वाइन हो रही है तो ये एक एंगल बन जाएगा इसी तरह से ये एक एंगल हो गया ये एक एंगल हो गया और ये एक एंगल हो गया तो कितने एंगल्स बने इसमें फोर एंगल्स सिमिलरली नेक्स्ट शेप पे चलते हैं सो वन टू थ्री फोर फाइव कितने एंगल्स बने फाइव एंगल्स करेक्ट नेक्स्ट चलते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स कितने एंगल्स बने सिक्स एंगल्स ओके तो इस तरह से हमने इसके एंगल्स देख लिए तो अब हमें क्या है ये जो शेप्स है इनको आपको ऊपर से पुश करके देखना है कि क्या इनके एंगल्स चेंज होते हैं सबसे पहले हमने देखा था एंगल्स अगर शेप चेंज होते तो एंगल्स चेंज होते हैं और अगर यहाँ पे है एंगल्स चेंज मतलब शेप चेंज होगी तो यहाँ पे डस दी एंगल चेंज वेन पुश डाउन बाय फिंगर तो आपको चेक करना है फिंगर से पुश करने के बाद एंगल चेंज हुआ या नहीं फाइंड आउट एंड राइट योर रिजल्ट तो यहाँ पे सिंपल वे में आपको यहाँ पे वो बता रखी है पेंटिंग सॉरी जो ड्रॉइंग्स है शेप्स है वो दे रखी है अब अगर हम इसको पुश करेंगे तो क्या होगा तो so, अगर वैसे तो अगर आपने ये बनाए हैं तो बेस्ट होगा आप करके देख सकते हो प्रैक्टिकली बट हियर यहाँ पे इस तरह की अगर फिगर है और आप इसको पुश कर रहे हो तो अगर ये ब्रेक नहीं करना हमें इतना लाइटली पुश करना है तो क्या होगा ये वाला पार्ट फ्लैट हो जाएगा है ना इसको जब प्रेस प्रेस करोगे तो ये वाला पार्ट फ्लैट हो जाएगा तो एक नई शेप आ जाएगी अगर नई शेप आएगी मीन्स एंगल भी चेंज होंगे तो यस एंगल भी चेंज होगी शेप भी चेंज होगी यही सेम चीज यहाँ पे होगी इस पॉइंट से अगर आप इसको पुश करते तो क्या होगा ये इस तरह से थोड़ी सी चौड़ी हो जाएगी और ये लाइन यू फ्लैट हो जाएगी तो एक नई शेप आ गई नए एंगल्स आ गए सो अगेन ये नेक्स्ट भी ये ये यहाँ पे भी अगर आप इसको पुश करोगे तो इसकी भी शेप चेंज हो जाएगी एंगल्स चेंज हो जाएंगे ये अब बात करते हैं ट्रायंगल की सो so, जो ट्रायंगल वाली शेप होती है वो एक ऐसी शेप होती है जिसमें अगर मैं यहाँ से फोर्स अप्लाई करती हूँ पहली बार तो ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे तो ये ब्रेक हो जाएगा और अगर हम इसमें फोर्स अप्लाई लाइटली फोर्स अप्लाई करते हैं तो यू विल सी कि इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा रीजन बींग के ये हर साइड से सेम है, है ना यहाँ पे तीनों साइड से ये सेम है तो इसलिए सिर्फ एक ये होगी शेप जिसमें एंगल चेंज नहीं होंगे ओके सो ये था हमारा पेज नंबर 27 तक अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे बट यू विल सी मी इन द न्यू वीडियो सो पेज नंबर 28 हम न्यू वीडियो में कंटिन्यू करेंगे उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सो इफ यू आर एंजॉइंग माय वीडियोस, आपको अच्छे से समझ आ रहा है तो डोंट फोर्गेट टू सब्सक्राइब दी चैनल बाय फॉर नाउ